வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐந்தாம் வகுப்பிற்கான பாடப்பகுதி ஒன்று தான் பார்க்க போகிறோம் போன வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழின் இனிமை அப்படிங்கிற பாடல் தான் பார்த்தோம் இல்லையா தமிழோட இனிமை எப்படி அப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த பாடலில் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உரைநடை பகுதி ஒன்று தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த உரைநடை பகுதியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கவிதை பட்டிமன்றம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பட்டிமன்றத்தை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கவிதை பட்டிமன்றம் அப்படிங்கிறப்ப என்ன தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறிவா பண்பா அப்படிங்கிற பட்டிமன்ற தலைப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க அறிவு பண்பு அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய நம்ம நம்மக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் இல்லையா நம்மக்கிட்ட தான் அந்த அறிவும் இருக்கக்கூடியது அந்த பண்பும் இருக்கக்கூடியது இல்லையா நம்ம அறிவாகவும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் எப்படியும் இருக்கணும் பண்பாகவும் இருக்கணும் எல்லாருக்கிட்டேயும் அறிவாகவும் நடந்துக்கணும் பண்பாகவும் நடந்துக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம பார்க்கும் போதே தெரியுது இல்லையா என்ன தெரியுது ஒரு நான்கு பேர் இருக்காங்க நடுவில் யார் இருக்க ஒரு நடுவர் இருக்காங்க இல்லையா ஏன் இந்த நான்கு பேர் என்ன பண்ண போகிறாங்க அந்த அறிவா பண்பா அப்படிங்கிற தலைப்பில் பட்டிமன்றம் ஒன்று பேச போகிறாங்க அதுக்கு கண்டிப்பாக பட்டிமன்றம் அப்படின்னாக்கவே யார் இருப்பா நடுவர் இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ அந்த நடுவர் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு பக்கத்தில் உள்ள நியாயம் என்னவோ அதைத்தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கன்னா அறிவு பண்பு அப்படிங்கிற தலைப்பில் தான் நம்ம இப்ப பட்டிமன்றம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த பட்டிமன்றத்தை வந்து ஏன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்களாம் யார் சின்ன பிள்ளைங்க இல்லையா சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் சின்ன பிள்ளைங்க தான் ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா பத் ஐந்தில் வளையாதது எதிரையும் வளையாது ஐம்பதில் வளையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சு குழந்த பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுதே சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுதே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம கூடவே எல்லா பண்பையுமே என்ன பண்ணிக்கணும் வளர்த்துக்கணும் இல்லையா அப்போ அந்த பண்பெல்லாம் நீங்கள் வளர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீ பெரியால் ஆனாலுமே அந்த அந்த பண்பு உங்ககிட்டேருந்து என்ன பண்ணாது போகாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பண்பை யாருக்கிட்டையும் என்ன பண்ணக்கூடாது விட்டு கொடுக்க கூடாது அதை சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த அறிவா பண்பா அப்படிங்கிற பட்டிமன்றம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒன்று செய்ய செய்ய தான் அப்போ அதை வந்து அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முன்னேறுவோம் இல்லையா நம்ம எதையுமே நம்ம முயற்சி செய்யலை இந்த இது என்ன பண்ணாது எனக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணாமல் இருக்கீங்க அந்த பக்கமே போகாமல் இருக்கீங்க அதை செய்யாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு என்னமா தான் போயிடும் தெரியாமல் தான் போயிடும் உனக்கு தெரியுதோ இல்லையோ நீ என்ன பண்ணணும் அதில் போய் கலந்துக்கணும் கலந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அதில் வந்து ப்ரைஸ் வாங்குகிறோம் வாங்கலை அப்படிங்கிறது அது அடுத்த பட்சம் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம அதில் கலந்துக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய வேலை இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீ இந்த பேச்சு ஆற்றலை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல பேசணும் எப்படி பேசணும் அப்படின்னா தெளிவாக பேசணும் பயப்படக்கூடாது அந்த பேச்சு ஆற்றலை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்த்துக்கணும் அப்போ தெ பேசுறது எப்படி பேசுறது நம்ம போய் நம்ம போய் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுகிறோமா நம்ம பேச முடியுமா முடியாது அப்போ எப்படி பேசணும் நம்ம பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த வார்த்தைகள் வந்து என்ன பண்ணணும் எல்லாருக்கும் புரியணும் அவங்க நம்மக்கிட்ட என்ன பண்ணணும் முதல்ல ஈர்க்கணும் நம்மக்கிட்ட என்ன பண்ணணும் அவங்க இருந்து வரணும் ஆ இந்த பொண்ணா இந்த பொண்ணை நல்லா பேசுமே அது பேச்சாற்றல் வளர்ந்து பொண்ணாச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும் எல்லோரும் நம்ம பற்றி அதிகமாகவே பேசக்கூடிய அளவுக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் நம்மளுடைய பண்பை வளர்த்துக்கணும் அதுக்காகத்தான் இந்த அறிவா பண்பா அப்படிங்கிற பட்டிமன்றம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கவிதை பட்டிமன்றத்துக்கான அறிமுகம் கவிதை பட்டிமன்றத்துக்கான அறிமுகம் பேசுதல் என்பது அடிப்படை திறன் எனில் பேசுதல் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கிட்டையும் உள்ள ஒன்று தான் இல்லையா எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம் பேசுவோம் ஆனால் பேச்சு ஆற்றல் என்பது உயர்நிலை தின திறன் பேச்சு ஆற்றல் அப்படிங்கிறது என்னது கொஞ்சம் உயர்நிலை திறன் ஏன் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் முதல்ல எடுத்ததுமே ஒரு சின்ன குழந்த வந்து ஒரு கை குழந்த வந்து எல்லாமே இந்த மாதிரி பேசிடுமா பேசாது இல்லையா ஏன் பேசாது அதுக்கு அப்போ தான் என்ன பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம பேசுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் இல்லையா அப்போ இந்த பேச்சு ஆற்றல் எப்போ வளரும் நம்ம நல்லா பேச கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் என்ன பண்ணுவோம் இந்த பேச்சு ஆற்றல் அப்படிங்கிறது வளரும் அதுதான் அந்த உயர்நிலை திறன் 
பேசுதலின் வளர்நிலையே பேச்சாற்றல் அந்த பேசுதலோட வளர்நிலை இருக்கு இல்லையா நம்ம கூடவே அந்த பேச்சாற்றலும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் பேச்சாற்றல் அத்தகைய இந்த பேச்சாற்றலை திறனை வளர்க்கும் பாடங்களுள் ஒன்று இக்கவிதை பட்டிமன்றம் அத்தகைய பேச்சாற்றல் திறனை வளர்க்கும் பாடங்களில் ஒன்று தான் இந்த கவிதை பட்டிமன்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பலர் நிறைந்த அவையினிலே தாம் இயற்றிய கவிதையை வெளியிட்ட போது பாரதியாருக்கு பதினோரு வயது தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பதினோரு வயசுலையே பாரதியார் என்ன பண்ணியிருக்காரா நம்ம பாரதியாரை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நம்ம கேட்டிருக்கோம் அப்படியே பார்க்கலன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் நிறையாவே அவரை பற்றின விஷயங்களை கேட்டிருக்கோம் இல்லையா பாரதியார் என்ன பண்ணியிருக்காரு நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு நிறைய இதழ்கள் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கான பாடல்கள் வந்து நிறைய எழுதியிருக்காங்க பெண்கள் விடுதலை போராட்டத்திற்காக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க இப்படியாப்பட்டவங்க தான் யார் இந்த பாரதியார் இல்லையா அப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காராம் பதினோரு வயசுலையே ஒரு கவிதை இயற்றி அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு அவையில் வெளியிட்டிருக்காரு ஆதலால் கவி பாடும் திறமையை இளமையிலேயே வளர்த்து கொள்வது அப்படிங்கிறது ஒரு சால சிறந்தது தான் இல்லையா கவி பாடும் திறனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் குழந்தை பிள்ளையா இருக்கும் பொழுதே நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் இங்கு உரைநடை பாடமாக அமைந்துள்ள இப்பகுதி இலக்கியத்தின் ஒரு வடிவமான கவிதை நடை நடையில் அமைந்துள்ளமை இது வந்து இப்போ இதில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு உரைநடையில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த உரைநடையில் கொடுத்துருக்கிறது என்னம்மா கொடுத்துருக்காங்களாம் இலக்கியத்தின் ஒரு வடிவமாகவும் கவிதை நடையில் அமைந்துள்ளது ஒரு கவிதை நடையிலையும் அது என்ன பண்ணியிருக்கு அமைஞ்சிருக்கு புதுமையின் நுழைவாயில் ஒரு புதுசாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கோம் அப்படின்னா அது நமக்கு எப்படி இருக்கும் புதுசாக தான் இருக்கும் இல்லையா அப்படி புதுமையின் ஒரு நுழைவாயிலாகவும் இந்த கவிதை இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவிதைக்குரிய சொல்லாடல் உவமை சிறப்பு மூனை எதுகை போன்ற நயங்கள் மேலும் பாடப்பகுதியை சிறப்புடையதாக்கின்றன அந்த அந்த புதுமை இப்போ கவிதை இருக்குது இல்லையா அந்த கவிதை வந்து எதில் இப்போ வந்திருக்கு நமக்கு எதில் நம்ம பார்க்குறோம் உரைநடையில் பார்க்குறோம் இல்லையா அப்படியே அந்த உரைநடையில் பார்க்குறப்ப அந்த கவிதைக்குரிய இலக்கியமாக என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா முதல்ல என்ன இருக்கணுமா சொல்லாடல் இருக்கணும் அதில் சொல் திறன் இருக்கணும் ஓமை சிறப்பு இருக்கணும் ஓமை அப்படின்னாக்க என்னது இந்த போல அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வெளிப்படையாக வந்துச்சு அவங்கள போல் இருக்காங்க இவங்க இவங்கள போல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஓமை சிறப்பு மோனை அப்படிங்கிறது என்னது மோனை அப்படின்னாக்கவே என்னது முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மோனையாக இருக்கணும் அடுத்து எதுகை எதுகையாக இருக்கணும் முரண்பட பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும் போன்ற நயங்கள் மேலும் பாடப்பகுதியை சிறப்புடையதாக்குகின்றன இது எல்லாமே சேர்ந்து அந்த பாடப்பகுதியை எப்படி மாற்றுதா கொஞ்சம் சிறப்புடையதாகவே மாற்றுது மாணவர்கள் குரல் ஏற்ற இரக்கத்தோடும் தங்கு தடையின்றியும் வாய்விட்டு படிக்கும் போதும் போதுதான் இக்கவிதை பற்றிமன்ற பேச்சு ஆற்றல் வாய்ந்த பேச்சு கலையாக மீளிரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மாணவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இப்போ வாசிக்கும் போது என்ன பண்ணணும் நம்ம அப்படியே எங்கே இப்போ எங்கே வந்து இப்போ கமா இருக்குது அல்லது எங்கே வந்து இப்போ ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காம நம்மளாக வந்து இப்போ வாசிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா யாருக்காவது ஏதாவது புரியுமா புரியாது இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மாணவர்கள் குரல் ஏற்ற இரக்கத்தோடும் தங்கு தடையின்றியும் நம்ம பேசக்கூடாது என்ன பண்ணக்கூடாதா தங்கு தடை இல்லாமல் நிறுத்தி நிறுத்தி பேசக்கூடாது வாய் விட்டு படிக்கும் போது தான் நம்ம வாய் விட்டு படிக்கணும் நம்ம மனசுக்குள்ளே என்ன பண்ணக்கூடாது படிக்கக்கூடாது இக்கவிதை பட்டிமன்ற பேச்சு ஆற்றல் வாய்ந்த பேச்சுக்கலையாக மிளிரும் இது வந்து அப்போ தான் என்ன வரும் ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த பேச்சுக்கலையாக வளரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கான வாய்ப்பை ஆசிரியர்கள் தான் என்ன பண்ணணும் ஏற்படுத்தி தரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இடம் எங்கே இருக்குது பள்ளி வளாகம் எங்கே நடத்துகிறாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் தான் நடத்துகிறாங்க காலம் பிற்பகல் மூன்று மணி உறுப்பினர்கள் யாரார் அப்படின்னாக்க நடுவராக சிறப்பு விருந்தினர் நடுவராக யார் இருக்காங்க சிறப்பு விருந்தினர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் இன்சுவை அருளப்பன் மதியொலி சலிமா யாரார் இருக்காங்க இன்சுவை அருளப்பன் மதியொலி சலிமா அப்படிங்கிறவங்க தான் இதில் வந்து பேச போகிறாங்க இப்போ பார்க்குறோம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அறிவா பண்பா அப்படிங்கிற தலைப்பில் தான் பட்டிமன்றம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நடுவர் பேசுகிறாங்க செந்தமிழே நருந்தேனே சகம் போற்றும் செந்தமிழே 
முத்தமில் சொல்லெடுத்து நற்றமில் பட்டி மண்டபத்தின் நடுவராக நான் வந்துள்ளேன் வணக்கம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செந்தமிழே நருந்தேனே செம்மையாக இருக்கக்கூடிய தமிழே நருந்தேனே செகம் போற்றும் செம்மொழியே இந்த உலகமே போற்றக்கூடிய செம்மொழியே முத்தமிழ் சொல்லெடுத்து முத்தமிழ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சொற்கள் எடுத்திருக்கேன் நச்சமில் பட்டி மண்டபத்தின் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய நல்ல தமிழில் தான் தமிழ் எடுத்து இந்த பட்டி மண்டபத்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நடுவராக நான் வந்துள்ளேன் வணக்கம் தித்திக்கும் தேன் தமிழில் எத்திக்கும் புகழ் பரப்பும் வித்தக கவிதையால் பெரிதும் தேவை அறிவா பண்பா தித்திக்கும் தேன் தமிழே என்ன பண்ணுதோ அந்த தேன் தமிழ் வந்து என்ன பண்ணுதா தேனை போல தித்திக்கு தான் எத்திக்கும் எத்திக்கும் புகழ் பரப்பும் எல்லா திசைக்குமே அந்த தன்னுடைய புகழை வந்து இது என்ன பண்ணுதா பரப்பு தான் வித்தக கவிதையால் வியக்கத்தக்க நம்மளால் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கவிதையால் பெரிதும் இது என்ன பண்ணுது தேவையானதாக இருக்குது அப்படி தேவையானது எதா இருக்குது இந்த அறிவா பண்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் தேவையானதா இருக்குதா என பா பாட வருகின்றனர் அப்படி வந்து யார் வந்து பாடல் பாட வர்றாங்க அப்படின்னா பாராட்டுக்குரிய நால்வர் தனித்துவம் மிக்க இன்சுவை சொல்லழகி சலீமா அருமையான அருளப்பன் ஒப்பற்ற மதியொலி முதல் கவிதை முத்தாய் பாட யார் வரப்போகிறது இப்போ இனிதே அழைக்கின்றேன் இன்சுவையை என்ன பண்ணுறாங்க முதல்ல யார் இப்போ பேச வர்றாங்க இன்சுவை அப்படிங்கிறவங்க தான் பேச வர்றாங்க இன்சுவை வந்துட்டாங்க என்ன பண்ண போகிறோம் பேச போகிறாங்க என்ன பேச போகிறாங்க புவி காக்கும் தமிழ் தாய்க்கும் கவியரங்க தலைமைக்கும் ஆஞ்சோருக்கும் சாஞ்சோருக்கும் அறிவுதான் முன்னேற்றத்தின் ஆணிவேர் என்றே அடித்து கூற வந்துள்ளேன் எதை பற்றி பேச வந்திருக்காங்க அறிவு தான் இந்த முன்னேற்றத்துக்கு ஆணிவே அப்படின்னு அறிவை பற்றி தான் பேச வந்திருக்காங்க என்ன பேசுகிறாங்க அக்னி தந்த அப்துல் கலாம் அக்னி தந்த அப்துல் கலாம் அசத்தியதும் அறிவாலே அறிவாலே அப்துல் கலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அப்துல் கலாம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏவுகணை ஏவுகணையை தான் யார் கொடுத்துருக்கிறது நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அப்துல் கலாம் எங்கே பிறந்திருக்காங்க ராமேஸ்வரம் அப்படிங்கிற ஊரில் தான் பிறந்திருக்காங்க இல்லையா அப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரா அக்னி தந்த அப்துல் கலாம் அசத்தியதும் எதனால தான் தன்னுடைய அறிவால் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவர் அறிவு இல்லை அப்போ அந்த அறிவால் வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஏவுகணையை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இல்லையா அப்போ அவர் கண்டுபிடிக்கலை அப்படின்னாக்க நம்ம போய் விண்வெளியில் போய் இந்த மாதிரியான சாதனைகள்லாம் செய்ய முடியுமா முடியாது இல்லையா அப்போ அதுக்கு எது பயன்பட்டிருக்கு இந்த அறிவு தான் பயன்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அறிவின் துணை கொண்டே ஆயிரம் கண்டுபிடிப்பால் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனும் வாழ்கின்றார் அறிவாலே தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அவங்க நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க லைட் அதாவது ஒளி விளக்கு இருக்கு இல்லையா அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒளி இவர் எங்கே பிறந்திருக்கு எங்கே வந்து இவர் வந்து அதிகமாக வந்து இது பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா அமெரிக்காவில் தான் அதிகமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அங்கே தான் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு தொழிலதிபராகவும் இருந்திருக்காரு அடுத்து வந்து இவர் ஒளி விளக்கை மட்டும்தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா திரைப்பட கருவிகள் இருக்கு இல்லையா அதையும் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தாமஸ் அல்வா எடிசனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அறிவு மிகு மனிதனாக அகிலத்தில் உயர்ந்து நின்றால் அத்தனையும் நம் கையில் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் அறிவு மிகுந்த மனிதனாக நாம் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னா உயர்ந்து நின்றோம் அப்படின்னாக்க அத்தனையும் எங்கே இருக்குது நம்மளுடைய கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறது இன்சுவை அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருக்காங்க யாரை பற்றி இதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்துல் கலாம் பற்றியும் தாமஸ் அல்வாய் எடிசனை பற்றினா அதில் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்துல் கலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவர் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்திருக்காரு அவர் என்னவும் இருந்திருக்காரு இந்தியாவில் பதினொன்றாவது குடியரசுத் தலைவராகவும் இருந்திருக்காரு அவரை இந்திய அறிவியலாளர் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் இந்திய ஏவுகணையோட நாயகன் அப்படின்னும் 
அதில் கலாமல் என்ன பண்ணுவோம் சொல்கிறோம் அடுத்து யாரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க தாமஸ் ஆல்வாய்டிசனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒளி விளக்கை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவர் அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிப்பாளராகவும் அங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு தொழிலதிபராகவும் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஒளி விளக்கை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடுத்து திரைப்பட க திரைப்பட கருவிகளையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய விடையை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்சுவை அவர்கள் பேசிட்டு போயிட்டாங்க நடுவர் பேசுகிறாங்க இன்சுவையின் கவிதையை அறிவாயுதம் அடுத்து ஒளிரும் கவிதையுடன் மதியொலி கவிபாட வருகின்றார் அடுத்தது யார் இப்போ பேச வர்றது மதியொலி அப்படிங்கிறவங்க தான் பேச வர்றாங்க அகிலமெல்லாம் தமிழே மணக்கும் அகிலமெல்லாம் இந்த உலகெல்லாமே என்ன தான் மணக்குமா தமிழ் தான் மணக்குமா பண்பு தான் வெற்றிப்படி என்றே பறைசாற்ற வந்துள்ளேன் பண்பு தான் எல்லாத்துக்குமே இன்னும் இன்னமானதா வெற்றி கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்குது இப்போ நான் வந்து நான் பண்பாக இல்லை எல்லாருக்கிட்டையும் நான் வந்து நான் பண்பாக இல்லாமல் நான் படுக்க ஏதாவது பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா யாராவது என்ன வந்து மதிப்பாங்களா இல்லை என்கிட்ட வந்து யாராவது பேசுவாங்களா எதுக்க மாட்டாங்க இல்லையா அப்போ நமக்கு வெற்றி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குமா அந்த இடம் இருக்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பண்பாக இருக்கணும் பண்போடு அந்த இடத்துல நடந்துக்கணும் அகிலமெல்லாம் தமிழே மணக்கும் பண்பு தான் வெற்றிப்படி என்றே பறைசாற்ற வந்துள்ளேன் நான் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன் பண்பை பற்றி தான் பேச வந்திருக்கேன் நற்பண்பு தூக்கிவிடும் நம்மை உயரத்திலே நற்பண்பு புகுந்துவிட்டால் நாவினிலே இனிமை வரும் பண்பாலே சிறந்தவர் தாம் பலருண்டு நம்மிடையே புத்தரோடு வள்ளுவரும் போதித்ததும் நற்பண்பே நன்னறியால் நிலைத்து நிற்போம் உலகினிலே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அகிலமெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த தமிழை மணக்க வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா நற்பண்பு தூக்கிவிடும் நல்ல பண்பு நம்மளை என்ன பண்ணி நிற்குமா நம்மளை உயரத்தில் தூக்கி நிறுத்தக்கூடியதா இருக்கும் நம்மை உயரத்திலே நற்பண்பு புகுந்து விட்டால் நம்மளோட உயரத்திலே நற்பண்பு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நமக்குள்ளே புகுந்து புகுந்துருச்சு அப்படின்னாக்க நாவினிலே என்ன வருமா இனிமை வரும் நம்ம பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தையில் என்ன மட்டும்தான் வரும் இனிமையான வார்த்தைகள் மட்டும்தான் வரும் நாவினிலே எளிமை வரும் பண்பாலே சிறந்தவர் தாம் பலருண்டு நம்மிடையே அப்படி பண்பால சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்ல போனால் நிறைய பேர் நம்ம கூடவே என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் இருக்காங்க அப்படி ஒருத்தர் யார் அப்படின்னாக்க புத்தரோடு வள்ளுவரும் ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா யாரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க புத்தரை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க வள்ளுவரை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க புத்தர் அப்படிங்கிறப்ப எங்கே இருப்பார் அவன்னு பார்த்துருக்கோம் போதி மரத்தடியில் தான் புத்தர் இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த புத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் ஆசை தான் எதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய துன்பத்திற்கு காரணம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது எந்த பொருளுக்கும் ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கௌதம புத்தர் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு அன்பு ஒன்று மட்டும் இந்த உலகத்தில் மாறாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிக்கலாம் வெற்றி பெற்றுக்கலாம் அப்ப அன்பு வந்து நம்ம கிட்ட என்ன பண்ணக்கூடாது மாறக்கூடாது மாறாம நமக்குள்ள என்ன பண்ணணும் அன்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னவரு யாருதான் இந்த புத்தர் தான் அடுத்த வள்ளுவர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திருவள்ளுவர் நமக்கு திருக்குறள் எழுதி கொடுத்தவர் யாரு இந்த திருவள்ளுவர் தான் இல்லையா நமக்கு எத்தனை திருக்குறளை கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பது திருக்குறளை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எத்தனை அதிகாரத்தில் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்தில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது பத்து பத்து அதிகாரமாக பிரித்து எப்படி கொடுத்து பத்து பத்து குரலாக ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது அந்த குரலை நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்தில் பிரித்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த வள்ளுவரை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் எப்படி இருக்கக்கூடியவர் நிறையா வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க குரலை வந்து நிறையா எழுதி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ அவரும் எப்படி தான் இருந்திருப்பாங்க நற்பண்போடு தான் இருந்திருப்பாங்க அப்படி நற்பண்போடும் இருந்ததுனால தான் அவரை நம்ம இன்ன வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் போற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இப்போ இந்த திருக்குறளை நம்மளுடைய மொழியில் மட்டுமா நம்ம ப படிச்சிட்ருக்கோம் இல்லை அது என்னது உலக மொழியாக மாறிடுச்சு உலகத்தில் எல்லாருமே இந்த திருக்குறளை என்ன பண்ணிக்கிட்டு 
பண்ணிகிட்ருக்காங்க படிச்சிட்ருக்காங்க அதை பற்றி நடந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதன்படி தான் என்ன பண்ணிக்கிட்டுருக்காங்க நடந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நன்னறியால் நிலைத்து நிற்போ நிற்போம் உலகிநிலை அப்படி நல்லறியோட நம்ம நிலைத்து இந்த உலகத்தில் என்ன பண்ணுவோம் நிற்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் மிளிர்கின்ற தமிழ் கவிதை மதியொலியின் அரும் கவிதை அறிவாற்றல் பயன் பெற பயன் பேச அருளப்பன் வருகின்றான் செறிவாற்றல் கவிதையொன்றை செவி செப்பிடவே வருகின்றார் அந்த செறிவாற்றல் கவிதையொன்றை என்ன செப்பு அப்படின்னாக்க என்னது பேசுறதுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாருக்கு பேச வர்றது அருளப்பன் அப்படிங்கிறவங்க தான் பேசுறதுக்கு வர்றாங்க அறிவாற்றல் உள்ளவன் தான் உள்ளவன் தான் ஆளுகின்றான் அண்டத்தை வெறும் பண்பை வைத்து கொண்டு பெரும் பந்தல் போடலாமோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அறிவாற்றல் உள்ளவன் தான் ஆளுகின்றான் அண்டத்தை வெறும் பண்பை வைத்து கொண்டு பெரும் பந்தல் போடலாமோ கூறும் பண்பில் நம் வயிறும் நிறைந்திடுமோ நல்லவன் இருந்தால் நாடென்ன முன்னேறுமோ வல்லவன் வகுத்ததன் வகுத்ததன்று வளமான இவ்வுலகு தூண் போன்ற அறிவேதான் வான்முகத்தை தொட்டிடுமோ என்ன சொல்கிறாங்க அறிவாற்றல் உள்ளவன் தான் ஆளுகின்றான் அண்டத்தை அறிவாற்றல் உள்ளவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்களா இந்த உலகத்தையே ஆளக்கூடியவங்களா இருக்காங்க வெறும் பண்பை வைத்து கொண்டு பெரும் பந்தல் போடலாமோ வெறும் பண்பை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு பந்தல் போட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ பந்தல் போடணும் அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு வந்து கீச்சு தேவைப்படும் கயிறு தேவைப்படும் அப்புறம் என்ன தேவைப்படும் முதல்ல மரம் தேவைப்படும் இல்லையா அப்போ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த பந்தலை போட முடியும் அப்போ நீ பண்பை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீ வந்து என்ன பண்ணிடுவேன் எல்லாத்தையும் இந்த உலகத்தில் எல்லாத்துலேயும் வெற்றி பெற்ற முடியுமா அப்போ முடியாது அப்போ எதுவும் நமக்கு தேவை அறிவு நமக்கு தேவை கூறும் பண்பில் நம் வயிறும் நிறைந்திடுமோ அப்படி நீ சொல்லக்கூடிய அந்த பண்பில் உன்னுடைய வயிறு நிறைந்திடுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நல்லவன் இருந்தால் நாடென்ன முன்னேறுமோ நல்லவன் இரு நல்லவனான அந்த உலகத்தில் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் அப்போ இந்த நாடு வந்து என்ன பண்ணுமா முன்னேறுமா ஏன் நல்லவன் இருக்கிறதும் நல்லது தான் இல்லையா ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட நம்மளோட நாடு வந்து முன்னேறி போகணும் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுடைய அறிவை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்படி நாடென்ன முன்னேறுமோ வல்லவன் வகுத்ததஞ்சோ வளமான இவ்வுலகு அப்போ இந்த உலகத்தை யார் வகுத்திருக்காங்க வல்லவன் தான் வகுத்திருக்காங்க வளமான இவ்வுலகு தூண் போன்ற அறிவை தான் வான்முகத்தை தொட்டிடுமோ இந்த உலகத்தில் எது வந்து தூண் போல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த அறிவு தான் இந்த உலகத்திலையே தூண் போல் இருக்குது அப்போ இந்த வான வான்முகத்தை தொட்டிடுமோ இந்த அறிவு தான் என்ன பண்ண போதும் இந்த வான்முகத்தை தொடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நடுவர் அவர்கள் கேட்குறாங்க பண்பின் பெருஞ்சிறப்பை பொழிந்திடவே வருகின்றார் சொல்லழகி சலீமா பண்போட பெருஞ்சிறப்பை பற்றி பொழிந்திட யார் வரப்போகிறாங்க சலீமா வரப்போகிறாங்க பண்விலான் பெற்ற செல்வம் பயனில்லை உலகோர்க்கு உலகோர்க்கே பண்பேதான் அன்பை நல்கும் பன்மடங்கு உயர்வை தரும் உண்மை சொன்னேன் யாவர்க்கும் அன்பின் மிகுதியால் அதிகமான் உயிர் காக்கும் நெல்லிக்கனியை உவந்தளித்தான் பவ்வைக்கு அத்தனையும் எளியோர்க்கு அன்னை தெரசா பெற்று தந்தார் குணமென்னும் நற்பண்பே குன்றிலிட்ட விளக்கஞ்சோ என்ன சொல்கிறாங்க பண்பிலான் பெற்ற செல்வம் பயனில்லை உலகக்கே பண்பில்லாதவன் பெற்ற செல்வம் இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே என்ன பண்ணாதான் பயன்படாதா ஏன் நம்ம நிறையா வந்து செல்வத்தை சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்படி நிறவத் நிறைய செல்வத்தை நான் இப்போ சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப உங்ககிட்ட நல்ல பண்பு இல்லை நான் யாருக்கும் கொடுக்கணும் அங் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாதப்ப அது யாருக்காவது பயன்படுமா பயன்படாது அப்போ என்ன இருக்கணும் நம்மக்கிட்ட நல்ல பண்பும் இருக்கணும் பண்பே தான் அன்பை நல்கும் பண்பு தான் என்ன பண்ணும் அன்பை நல்கக்கூடியதா இருக்கும் பன்மடங்கு உயர்வை தரும் பல மடங்கு என்ன தரக்கூடியதா இருக்கு உயர்வை தரக்கூடியதா இருக்கு 
உண்மை சொன்னேன் யாவருக்கும் அன்பின் மிகுதியால் அதியமான் உண்மையை ஒன்று சொல்கிறேன் அதியமான் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த அதியமான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவன் ஒரு மன்னன் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு நெல்லிக்கனி ஒன்று அவருக்கு வந்து அது ஒரு அதிசயமான நெல்லிக்கனி அந்த நெல்லிக்கனி வந்து அவருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கிடச்சிருக்கு அது வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு இடத்துல போய் அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா பறிச்சுட்டு வந்திருக்காரு அது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பறிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அந்த நெல்லிக்கனியை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதிக நாள் என்ன பண்ணலாம் உயிரோடு இருக்கலாம் அப்படியாப்பட்ட நெல்லிக்கனி அது அப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நான் சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் அதிக நாள் உயிர் வாழணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கணும் இல்லையா ஆனால் அந்த அதிகமான அப்படி நினைக்காம அவ்வையார நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா அவையார் வந்து என்னது பாடல்கள் கவிதை கேட்சுவதெல்லாம் ரொம்ப வல்லவங்களாக இருப்பாங்க அதிகமாக நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க பாடல்களை கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த அந்த அவைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் ஒரு புலவர் அவையார் ஒரு புலவர் அப்போ அந்த புலவருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த நெல்லிக்கனியை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நெல்லிக்கனியை கொடுத்து இதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த அவை வந்து ஏன் இந்த நெல்லிக்கனியை எனக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த நெல்லிக்கனியை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ரொம்ப வருஷம் உயிர் வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு அந்த அவை என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் சாப்பிட்ருக்க வேண்டியதானே மண்ணனே நீங்கள் சாப்பிட்ருந்தீங்கனாக்கா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்த உலகத்தை ஆண்டு ஒரு நல்ல மன்னன் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருப்பாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு அந்த அவ என்ன சொல்றாரு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இல்லை நான் என்ன மாதிரி வந்து நிறைய வந்து மன்னர் வந்து என்ன போலவே நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த உலகத்தை வந்து காக்கக்கூடியவங்களாகவும் இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு நல்ல புலவர் வேணும் அப்படின்னா உங்களை மாதிரி தான் ஒரு நல்ல புலவர் எல்லாருக்கும் வேணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த நெல்லிக்கனியை சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப நாள் உயிர் வாழக்கூடியவங்களா இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் தமிழ் வார்த்தை தமிழில் வந்து நிறைய வந்து என்ன பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நெல்லிக்கனியை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு இப்போ என்ன சொல்லி அந்த அதிகமான இந்த பண்புக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்ப அப்படியாப்பட்டவங்களும் இந்த கால அந்த காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உவந்தளித்தான் அவைக்கு அத்தனையும் ஏழியோருக்கு அன்னை தெரசா பெற்று தந்தார் அப்போ இந்த இப்போ அன்னை தெரசாவை நம்ம பா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ அன்னை தெரசா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவர் என்ன அவர் பா அவங்கள பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நமக்குள்ள என்ன தோணும் நமக்குள்ள முதல்ல வரக்கூடியது இது அவருக்கு அவங்க கட்டியிருக்கக்கூடிய அந்த புடவை அந்த புடவை தான் இல்லையா என்ன கலரு வெள்ளை கலர் இருக்கும் அதில் நீல கலர் இருக்கும் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு முகம்லாம் அப்படியே சுருக்கு சுருக்கமாக இருக்கும் இப்படியாப்பட்டவங்க தான் யார் இந்த அன்னை தெரசா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏழை எளியோருக்கு நிறையா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க உதவி செஞ்சுருக்காங்க அன்பின் அருவுருவமாகவும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அன்னை தெரசா அவங்க இருந்திருக்காங்க அன்பை வந்து எல்லாருக்கும் அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவங்களா இவங்க இருந்திருக்காங்க குணமென்னும் நற்பண்பு குன்றிலிட்ட விளக்கஞ்சோ ஒரு சின்ன குன்றில் போட்ட விளக்கு மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க யாரு இந்த அன்னை தெரசாதான் அவங்களுடைய குணம் எப்படி இருக்குமா விளக்கு எப்படி இருக்கும் பிரகாசமாக இருக்கும் இல்லையா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இருட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் ஒரு விளக்கை வச்சோம் அப்படின்னாக்க அது என்ன பண்ணும் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணும் வெளிச்சத்தை தரும் இல்லையா அப்படி தான் இந்த அன்னை தெரசா அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு எல்லாருக்குமே அன்பு யா யாரை சொன்னோம்னா அன்பு இல்லாதவங்க எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அன்பை வாரி கொடுத்துருக்காங்க ஏழை எளியோருக்கு இவங்க நிறையாவே செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லோரும் சிறப்பாக நல்லோரே போற்றும் வண்ணம் நற்கவிதை வாசித்தார்கள் யார் சொல்கிறது நடுவர் அவர்கள் சொல்கிறாங்க எல்லோரும் சிறப்பாக நல்லோரே போற்றும் வண்ணம் நற்கவிதை வாசித்தார்கள் என்னுடைய தீர்ப்பிற்கு இசைந்தே நான் வருகின்றேன் கண்ணுக்கு இரு விழி கல்வியின் நேர்விழி அறிவும் பண்பும் கண்ணுக்கு எப்படி இரு விழி போன்றதோ கண்ணுக்கு வந்து என்னது ரெண்டு விழி இருக்கு இல்லையா அப்போ கல்விக்கு எது இந்த நேர்விழி அறிவும் பண்பும் தான் கல்விக்கு எது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த அறிவும் பண்பும் தான் சமமாக வைத்தே தான் உருபுகள் பெறுவோமே எல்லாத்துக்கும் இது என்ன பெ பெறக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியது புகழ் பெறக்கூடியதாக இருக்குது பொறி ஐந்தும் பண்பாக பார் முழுவதும் அறிவாக ஐம்பொறின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஐம்பொறினது ஐம்ப ஐ நிலம் அப்படிங்கும் போது நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் வானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ 
பா ஐம் பொறி அப்படிங்கிறப்ப என்னது கண் காது மூக்கு வாய் செவி இதுதான் என்னது ஐம் பொறி இது வந்து எதை காக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த உலகத்தையும் காக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பொறி ஐந்தும் பண்பாகவும் இந்த பொறி ஐந்தும் எதாக இருக்குது பண்பாகவும் பார் இந்த உலகத்தை முழுவதும் காக்கக்கூடியது எதாகவும் இருக்குது அறிவாகவும் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டத்தையும் நம்ம எதை போன்ற நம்ம கற்றுக்கணும் நம்மளுடைய கண் போல் கற்றுக்கணும் இப்போ ஒன்று ரெண்டு கண்ணில் எந்த கண்ணடா பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் உடனே என்ன கண்ணை பிடிக்கும்னு சொல்லுவோம் இந்த கண்ணை பிடிக்கும் இந்த கண்ணை பிடிக்கும்னா சொல்ல முடியும் இல்லை என்ன சொல்லுவோம் ரெண்டு கண்ணும் தான் நமக்கு பிடிக்கும் இல்லையா அப்படி தான் நம்மளுக்கு இரு கண்களை போன்றது இது இந்த அறிவும் பண்பும் உளம் நிறைந்த வாழ்த்தோடு நலம் இரஞ்சும் தான் என்று நல்ல தீர்ப்பு கூறி நானும் விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இப்போ இந்த உலகத்தில் இரண்டு விழிகளை போன்றது எது இந்த அறிவும் பண்பும் அப்படின்னு நல்ல தீர்ப்பை சொல்லி நானும் விடைபெறுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க யார் இந்த நடுவரவர்கள் முடிச்சிட்டாங்க இல்லையா இப்போ என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அறிவும் பண்பையும் பற்றி தான் இப்போ பட்டிமன்றம் பார்த்தோம் இல்லையா என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அறிவும் நமக்கு தேவையானது தான் பண்பும் நமக்கு தேவையானது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அப்போ அறிவு வந்து எதுக்கு தேவையானது நமக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக எல்லாத்துக்கும் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா அறிவு தேவைப்படும் பண்பு எதுக்கு தேவைப்படும் அதை வந்து நம்ம வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா எது தேவைப்படும் பண்பு தேவைப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடப்பகுதியை முடிச்சுக்கோம் போன வகுப்பில் நமக்கு என்ன கொடுத்தோம் என்ன கொடுத்தோம் வீட்டு பாடம் ஒன்று கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த வீட்டு பாடத்தை எல்லோரும் என்ன பண்ணியிருக்கணும் செஞ்சுருக்கணும் நான் அதை செக் பண்ணிவிட்டு யார் யார் என்ன வீட்டு பாடம் செய்யலையோ அதை கேட்பேன் அவங்களாம் என்ன பண்ணணும் செஞ்சிடணும் அடுத்து வந்து இன்றைக்கி உள்ள வீட்டு பாடம் என்ன அப்படின்னா வீட்டில் வந்து என்ன பண்ணணும் நம்மளும் வந்து ஒரு நாலு பேரை சேர்த்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் பட்டிமன்றத்தை பேசி 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 நம்மளும் பார்க்கணும் இல்லையா பேசி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க தான் என்ன பண்ணணும் நமக்கு நிறையவே புரியக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் வீட்டில் பேசி பார்க்கணும் இதுதான் உங்களுக்கு ஒர்க்கு சரியா இப்போ பேசி பார்த்துட்டு நம்ம வகுப்புக்கு வரும்போது என்ன பண்ணணும் இப்படி தான் பட்டிமன்றம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி மிஸ் கிட்ட சொல்லணும் சரியா அடுத்தது இதில் இருக்க ஒன் மார்க்குக்கெல்லாம் அடுத்த வகுப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் விடைகள் பார்ப்போம் சரியா நன்றி